Sì, visto che l'avete chiesto, ha detto, ci facciamo spiegare il perché è stato espulso, è stato cattivo. Per somma di tecnici, il primo preso con, dal mio punto di vista una leggera protesta per un contatto non fischiato e il secondo probabilmente ugualmente, però hanno visto così, accetto la decisione, me la sono guardata da fuori il palazzetto, dalle vetrate fuori dal bar, una per l'attacco e una per la difesa, è stata emozionante anche in quel modo. Senti, noi eh, ci... Eh... Facciamo gli stessi complimenti che ha fatto Barzotti ai nostri microfoni. Una partita preparata benissimo, strameritata in una serata straordinaria. No, assolutamente sì, ti devo dare ragione perché avevamo avuto solo un paio di giorni per prepararla dopo la partita di, di domenica scorsa. Siamo in condizioni disastrate dal punto di vista degli infortuni, spesso non arriviamo a 10. E... In quei pochi momenti passati sul campo e facendo un allenamento camminato abbiamo provato a, a, a preparare una partita per cercare di mettere dei granellini in, in, in un ingranaggio che è stato perfetto fino ad ora, che è quello di Irons. E faccio anche complimenti a loro chiaramente per, per la partita che hanno giocato, ci tenevano come noi, e, però un, un bravo ai miei ragazzi che sono stati eccezionali. E poi permettimi di dire, visto che... Sono qui, una citazione del nostro addetto stampa quando eh, commenta Matteo, le... Matteo, Baccellini. Matteo Baccellini, stasera ci sta proprio bene, mamma mia, mamma mia cosa abbiamo fatto. E solo un, una cosa, una, un, la chiave secondo te della partita, proprio una battuta? La chiave è stata togliere a loro quello che magari preferiscono fare e in cui sono bravissimi, ovvero i canestri in transizione, i canestri da palla rubata, e togliergli anche il ritmo di gioco che loro ce l'hanno elevatissimo e noi non potevamo sostenerlo stasera avendo pochissimi giocatori a disposizione e in quello siamo stati molto bravi. Abbiamo scommesso su qualcosa, chiaramente è andata bene, la loro percentuale bassa nel tiro da tre punti ci ha chiaramente aiutato, noi siamo stati bravi anche ad andare sulle palle vaganti e tutti i rimbalzi come avevo chiesto ai ragazzi. Grazie coach, complimenti ancora, poi c'è il, non dimentichiamo il ritorno fra poco perché poi le due partite sono vicinissime. Sperando di aver recuperato qualche giocatore perché insomma ora ci aspettano tre impegni, nove giorni, dieci giorni, e vediamo, però è vicino, ci, ci godremo anche l'altro. Intanto complimenti sinceri per stasera. Sì perché abbiamo il presidente della Gema, eh, Giampiero Cardelli, ciao Giampiero, una soddisfazione immagino enorme. È una bella partita, una bella serata. Sì, eh, dire che non sono contento direi la più grossa bugia del mondo. No? Poi siamo arrivati a questa partita, come tutti avete, sapete, decimati un po' dagli infortuni, un ragazzo spagnolo che, che ha chiuso per via della scuola, eh, Giovanni Bruni che per noi è un pezzo importante, e ha avuto un risentimento muscolare è già due settimane e mezzo stasera è entrato un pochino in campo tanto per onor di firma anche perché abbiamo giocato un 6 quindi la soddisfazione è maggiore anche perché eh, si è giocato contro una squadra che secondo me è fortissima è veramente forte hanno 12 giocatori intercambiabili uno entra uno esce sono sempre uguali eh, hanno un agonismo addosso invidiabile cosa che non hanno i miei anche perché eh, il mio allenatore gioca diverso da Barzotti tecnicamente l'ho detto e lo ripeto forse siamo un capellino superiori tecnicamente però agonisticamente devo dire che loro sono fortissimi grazie Gian Piero tra l'altro stasera comunque agonisticamente la tua squadra ha giocato una grandissima partita i ragazzi hanno avuto un cuore grande come, come un leone veramente siamo leoni e loro hanno avuto il cuore come leoni grazie a voi grazie. Sì.